，网传赵露思杨子王一博将合作新剧，双女主评番设定，你相信吗？据网传消息，赵露思、杨子和王一博将联手出演一部新的电视剧，该剧采用双女主角的平行设定。这一消息在娱乐圈引发了广泛的猜测和讨论，吸引了众多粉丝和媒体的关注。然而，尽管这一消息引发了热议，但是否应该相信这个传闻，还存在一些不确定性。首先，网传消息通常具有不确定性。尽管互联网和社交媒体是信息传播的重要平台，但虚假消息、谣言和不准确信息也常常在这些平台上传播。因此，需要谨慎对待这些消息，特别是在没有官方确认的情况下。其次，演艺圈常常有各种各样的传闻和猜测，明星之间的合作、新剧的制作等消息经常在媒体和社交媒体上出现，但并不是所有这些消息都会最终成真。因此，要对这些消息持一种谨慎的态度，等待官方宣布或证实消息的时刻。然而，赵露思、杨子和王一博是备受瞩目的明星，他们的合作将引发广泛的兴趣。如果这一消息最终得到了官方确认，那么粉丝和观众无疑会期待这部新剧的上映，因为这意味着他们将有机会在同一部剧中看到这三位明星的精彩表演。综上所述，虽然有关赵露思、杨子和王一博合作出演新剧的消息在网上传播，但我们应该谨慎对待这一消息。等待官方的证实。如果这一消息最终属实，那将是令人期待的一部剧集。不仅因为明星阵容强大，还因为双女主角的平行设定将为观众带来新的观赏体验。杨小培是一位相当有声望的电视剧制作人，他的代表作品有《梦中的那片海》和《全职高手》等。最近有传闻称，他即将执导的一部新剧《六姊妹》将会汇集三位大热流量演员。而且这三位演员还是同期平行崛起的。据网站消息透露，杨子、赵露思和王一博被宣布将共同参演一部剧。这三位演员此前并没有携手合作过，因此网友们很难将他们三人联系在一起。然而，意外的是，他们将直接在同一剧集中集结，这样的阵容似乎必然引发各种争议。赵露思最近一直有消息传出，她下一步的古装剧是《珠帘玉幕》。然而，至今尚未确定与他合作的男演员。更糟糕的是，还有传闻称赵露思可能会退出这部剧的消息。赵露思对于古装剧来说，确实是一个舒适的领域。尽管他在过去几年中的知名度不断提升，但网友们对他的演技却存在着很多质疑。然而，在此之前，他还出演了《胡同后浪》等各种不同题材的电视剧。每当面对与演技派老戏骨共同演出，或者是突破自己的表演模式走出舒适区时，他的劣势便会显露无疑。不知道赵露思能否胜任，因为这一次《六姊妹》的定位是一部家庭剧。大家听到这个消息后，最担心的是与番位相关的问题。无论是出道时长还是走红程度，赵露思都稍逊一筹于杨子。此外，相比之下，杨子还有几部口碑和演技保证的作品。杨子在《六姊妹》这部剧中尝试了一个他之前从未碰触过的题材。作为童星时，他曾在家庭剧《家有儿女》中演出，但现如今他的表演能力和观众对他的接纳程度都已经有所变化。杨子在众多备受瞩目的流量女演员中被普遍认为是最适合走演技派路线的，因此，如果他能够成功的出演这部剧，并且塑造出一个深入人心的角色，对于他未来的发展将具有重要意义。这部剧的名字一出来，大家都能猜到它的主题是女性。有消息称，王一博将在剧中扮演男主角，与其他两位女主角齐名。然而，大部分网友对此消息表示怀疑，并认为王一博可能不会参演这部剧。自从王一博走红之后，他开始将更多的精力投入到电影方面。目前，他正在与导演程尔合作的第二部电影《人鱼》的拍摄过程中。在电视剧领域，他和他的团队展现了独特的眼光，并且有着自己独特的选择标准。他并非为了追求短期的知名度而频繁出演大量的古装偶像剧，相反，他积极尝试了警匪剧、谍战剧等不同类型的剧作。通过他的慎重态度，可以看出他是一个对自己和粉丝都充满责任感的演员。大部分网友对于这次在网上传播的阵容表示质疑。
，毕竟能够将这三位演员聚集在一起，确实是一件相当困难的任务，还需要考虑到他们当前的档期安排。因此，大家应该静候官方最终的正式公告。然而，粉丝们应该以理性的态度来看待角色分配的问题，因为好的作品和适合的角色才是演员们应该努力争取的关键。张晚意新剧将来袭，搭档新晋人气小花，男帅女美太阳演了黑，大家好啊！今天我要向大家介绍一位娱乐圈的创作者张晚意，相信很多人都看过他的代表作《长相思》，是不是被他和杨紫的甜蜜 CP 迷住了呢？这次他又挑战了一部备受期待的古装剧《柳州记》。最近，该剧正式发布了海报。张晚意作为男主角，淮阳王崔杭州，一下子就让大家眼前一亮，期待值再次爆棚。说起张晚意，他的经历真的是太励志了。早年间，他还只是一个出生在农村的孩子，却凭借着自己的才华和努力，一步步走上了演艺道路。他曾主演过《浪花一朵朵》《大唐荣耀》等众多电视剧，而他的演技也在不断得到观众的认可。而他的代表作《长相思》中，他和杨紫的 CP 更是大火，创造出了无数经典的场景和对话。而这次《柳州记》中的崔杭州，更是一个充满魅力的角色。他不仅有着清俊贵气的容颜，更是一位足智多谋的腹黑王爷。剧中，他与女主柳绵棠相遇后，因为缘分和误会，开始了一段跌宕起伏的爱情故事。而这个角色对于张晚意来说，同样是一个巨大的挑战。但是，我们相信张晚意会再次诠释出这个角色的精彩魅力。而在网上，观众们也是对他充满了期待和喜爱。很多网友表示，他们已经迫不及待地想要看到这部剧的播出了。更有人称赞他不愧是小鲜肉中的佼佼者，不仅颜值高，演技也越来越好了。那么你也是这样的吗？你对张晚意和他的作品有何看法呢？欢迎在评论区与我分享哦。各位网友们，有没有想过，如果在古代成为一名女债主是一件什么样的体验？今天我们要说的是张晚意和王楚然主演的《柳州记》。这部剧讲述的是一个女债主和一名年轻将领携手守护边关的故事。张晚意饰演的男主崔杭州是一位年轻有为的将领，聪明机智；而王楚然饰演的女主柳绵棠则是一个勇敢聪明的女债主。两人因为守护边界相遇，从此开始了一段惊险刺激的旅程。在这段旅程中，两人之间的互动和关系十分引人注目，他们之间的话语不仅感人肺腑，而且充满了幽默感。柳绵棠的聪明才智和崔杭州的勇敢果敢，让这对草根 CP 成为了观众心目中的草间夕阳。作为业内备受瞩目的新生代演员，张晚意的表演潜力可塑性都很强，在多部剧中都展现了不俗的表演实力，如《觉醒年代》中的陈延年、乔家的女儿中的乔二强父辈的《荣耀》中的陈星杰等，备受观众的肯定。而王楚然则是当下的新晋人气小花，出演的作品也备受关注。她在《柳州记》中饰演的女主角柳绵棠，是一个冷艳又聪明的女债主，身负重伤后被男主崔杭州救下，从此两人结缘。柳绵棠和崔杭州的合作，不仅展现了两人在守护边界时的勇敢和机智，也俘获了观众的心。据悉，柳绵棠这个角色本身就很有可看性，她聪明又果敢。作为养山第一寨主，带领养山众人惩恶扬善、匡扶正义，深受众人爱戴。这样的人物故事，无疑可以吸引很多的观众来看。同时，柳绵棠的外形气质很适合塑造古装的角色。从已发布的剧照来看，王楚然的古装造型亮眼十足，很有古代的韵味。虽然有部分观众对他的演技表现有所担忧，但更多的观众还是对他在这部剧的表现抱有期待。毕竟他的演技功底还是有的。最后，我想问问各位读者，你们对张晚意和王楚然的表现有何看法呢？他们在这部剧中的表演是否已经达到了你们的期待？欢迎大家在评论区留言，与我们分享你的看法。大家好，今天我们要聊聊一位娱乐领域的创作者，她是古装表演经验丰富的女演员，也是当下最受欢迎的演员之一。她的代表作品包括《三生三世十里桃花》《知否知否》《应是绿肥红瘦》等等。没错，她就是王楚然。说到王楚然，相信大家都不会陌生，她的演技自然、细腻、出彩。
，而且他总能把角色演绎得十分到位，深受观众的喜爱。近期，他又一次出演了一部古装剧，挑战古装角色，让我们对他的表演又充满期待。虽说王楚然的古装表演经验丰富，但这并不意味着他没有新的挑战。在这部古装剧中，他饰演的柳绵堂表面上看似很好演，但真正要塑造到位，需要他下一番功夫。不过，相信凭借他的演技和努力，他一定能够把角色演绎得淋漓尽致。除了王楚然，这部古装剧的男主角张晚意也是备受瞩目的。他和王楚然在外形气质上很搭，两人在剧中的装扮，一个贵气，另一个端庄，而且两人的颜值都很高。所以，当他们站在一起时，可以说是养眼十足，想不让观众追都难。不过，除了颜值和演技，王楚然和张晚意之间的关系也备受关注。两人在拍摄中的互动十分和谐，相信这也让不少网友忍不住猜测两人是否已经在一起。但无论如何，我们都期待看到他们在荧幕上的默契演出。当然，因为王楚然和张晚意之前的代表作品都非常优秀，所以网友们对他们在这部古装剧中的表现也期待值十足。不过，在这样的期待中，我们也不得不思考，对于这两位精彩的演员，你有何看法呢？